No, realmente, primero me parece que en una etapa democrática un debate siempre es muy bueno para conocer las propuestas, los proyectos de cada candidato, eh, su forma de ver la realidad y obviamente el parecer de lo que quiere hacer eh, para nuestra provincia en los próximos cuatro años. Creo que igualmente Jorge Capitanich fue el único que llevó adelante una serie de propuestas que, que viene con planificación, que viene con trabajo, que viene con, con hechos. Realmente me, me pareció un muy buen debate para, para Jorge Capitanich que, 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 que llevó adelante sus propuestas y que pudo mostrar... Eh, además con hechos concretos qué es lo que vino haciendo los últimos años en la provincia de Chaco y qué es lo que quiere hacer hacia futuro. Realmente también con un momento muy incómodo me pareció con un ataque artero hacia la madre fallecida de Coqui por parte del candidato Leandro Esdero, la verdad que muy bajo, eh, me parece que llegar a un lugar en donde uno tiene que proponer que tiene que debatir o que tiene que hacer crecer la democracia, ir y atacar a una madre que no se puede defender encima porque está fallecida, me pareció bajísimo, pero bueno, con muchísima altura, por suerte, Coqui eh, pudo contestar de, de alguna manera y poder salir de ese, de ese lugar con, con, con propuestas y con, con también con, con, con las con las posibilidades que tiene el Chaco para crecer en los últimos años. La verdad que ayer me acordaba, después de ese ataque artero de Esdero, la, en los momentos de cuando él era funcionario de ANSES, le sacó más de 3.000 pensiones a los discapacitados, y digamos, ese tipo insensible que no tiene corazón para sacarle becas a los que menos tienen, a los más vulnerables en, la, en, en nuestra provincia, Claro, qué sensibilidad puede tener para con una madre, para con para con un hijo, para con cualquier persona, si, si no tiene problemas para atacar o para ir contra una persona vulnerable, mira si va a tener problemas para atacar a una madre fallecida de una persona. Realmente me pareció muy bajo. Del otro lado lo tenemos a Coqui, que también me acordaba, hace algunos años atrás, inauguraba, o le cambiaba el nombre a la escuela y se lo ponía a los, a los ex gobernadores en vida. Recordemos que Coqui en... 2012, si mal no recuerdo, eh, le, le puso un nombre, en el, no, no, no recuerdo bien si en Tres Isletas, a una escuela que le puso gobernador Ángel Rosas y luego también al gobernador, ex gobernador Niquil. Yo creo que esa persona que reconoce en otras personas o en otros hombres sus quehaceres, sus hechos, ese, esa persona con una humanidad se encuentra con este tipo que realmente un insensible, un tipo que no... La verdad que un descorazonado, evidentemente, esta persona que quiere ser el gobernador y, y, y ataca a alguien que no se puede defender o a los discapacitados o a las personas más vulnerables, eh, realmente no, ya no nos puede sorprender nada. Pero bueno, eh, creo que este debate, ha, gracias a Dios, se llevó adelante con propuestas por parte de Coqui, lo que nos mostró, creo que, que es el candidato y es la persona que tiene que seguir eh, gobernando esta provincia, por, por no solamente por sus fundamentos para llevar adelante el proyecto que quiere, sino también porque es el único que ha logrado hacer lo que ha dicho durante los últimos años. Bien, en, eh, ¿no fue un, un debate en torno a propuestas de la parte de Leandro Esdero, por ejemplo? Es lo que, lo que Yo no escuché propuestas por parte de Leandro Esdero, realmente incluso cuando habló en el primer punto de desarrollo económico en donde Coqui plan, plan, realmente planteó el esquema de inversiones sobre, sobre, sobre industrias, sobre las cuestiones comerciales, sobre el valor agregado, sobre las posibilidades y las cadenas de valor que tiene nuestra provincia, realmente el gobernador Capitanich ha mostrado una serie de intervenciones en la provincia por parte de su gobierno, pero también las posibilidades de seguir generando oportunidades para los chaqueños y chaqueñas a través de otras nuevas cadenas de valor e inversiones en nuestra provincia. Por parte de Leandro Esdero, escuchamos Chicana, eh, estos ataques que te mencionaba recién. Eh, realmente eh, muy pobre el debate por parte de, del candidato a, a gobernador de Juntos por el Cambio. Realmente yo creo que el radicalismo debe estar eh, repensando 
la situación de un, un candidato a gobernador que, que, que fue muy playito a la hora de tratar de impulsar eh, propuestas y que se ha dedicado a atacar al gobernador, ni siquiera al gobierno, al gobernador se dedicó a atacar a, a la persona, entonces la verdad que me pareció muy playo lo de, lo de Leandro Esdero, ojalá que para la segunda etapa del debate pueda eh, lograr eh, estudiar, porque realmente también, como lo decía bien el gobernador Capitanich, eh, para poder hacer propuestas hay que conocer el territorio y para conocer el territorio hay que salir a recorrerlo, digamos, ¿no? Entonces, eh, ojalá que para la próxima para el próximo encuentro del debate Leandro Esdero pueda por lo menos asesorarse de las cosas que necesita nuestra provincia, eh, ya que evidentemente no conoce o no sabe, eh, y pueda dar un debate a la altura de lo que ha sido el radicalismo en nuestra historia de... De, o en la historia argentina, porque el radicalismo en la historia argentina ha tenido un valor enorme, pero evidentemente Leandro Esdero eh, no ha sabido interpretar esos valores y lo ha demostrado con muchísima bajeza ayer. Eh, y bueno, por, por suerte enfrente lo tenemos a, a Jorge Capitanich, que conoce el territorio, que entiende los problemas que está teniendo la provincia y que sabe de qué manera llevar adelante las propuestas que tiene eh, dentro de su proyecto para poder avanzar, desarrollarnos, generar industria, generar empleo, que creo que es lo que tenemos que debatir como chaqueños y chaqueñas este 17 de septiembre. ¿Cómo lo viste también al otro de los candidatos, a Gustavo Martínez? Bueno, eh, realmente Gustavo fue a intentar bosquejar ciertas propuestas. Eh, la verdad que en algunos casos, no, no sé si fueron muy claras sus intervenciones, eh, me pareció un candidato muy mesurado, eh, entendiendo de que hay que conocer un poco más el territorio y, la, y las necesidades de la gente. Creo que hoy Gustavo está intentando posicionarse en un marco en donde eh, creo que es, bueno, es, es su primera vez como intendente de la ciudad de Resistencia, creo que está empezando a conocer lo que es el tramo eh, de las discusiones electorales eh, donde él participa como como como, cent como centralidad, eh, pero creo sin duda que el, el debate se centró en torno a la, a la figura de Jorge Capitanich por, por, por la claridad de sus propuestas y por la claridad de el proyecto político que quiere llevar adelante nuestra provincia.